الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, ngayon mga kapatid, sa panahon ng palatayang Islam, dudugtungan na naman natin ang ating talakayin sa batas ng pagbibigay ng zaka. At ngayon ay dadako na tayo ngayon sa pangatlo o pangatlong episode natin sa zaka ng pananim. Uh, tipunin na natin ngayon ang nesab. Ibig sabihin, uh, ilang kilo nga ba ang dapat na maabot ng isang tao para masabi natin, na obligado na sa kanya na magbigay ng zaka. Actually, marami na rin mas mga kapatid natin nagtatanong, ilang kilo nga ba pagdating sa pananim, ilang kilo ang kailangan na dapat maabot ng isang magsasaka o isang nagmamayari ng lupa na nagtatanim para masabi na siya ay obligado na magbigay ng zaka. So, babasahin natin ang hadith ng propeta Uh, sallallahu alayhi wa sallam tungkol sa uh, hadith na tumutukoy kung ilan nga ba ang dapat na maabot na timbang para masabi na ang tao ay obligado na sa kanya na magbigay ng zaka nasabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam laysa fi maduna khamsati awsukin sadaka Ibig sabihin, hindi uh, walang zaka ang isang pananim kung ang bigat nito, ang wask, ang wask mga kapatid, uh, ito yung uh, tinatawag nila na uh, ano ba yan? parang nilalagay sa lata. Kasi noon, sabi ko nga, noong mga nakaraan na tinalaki natin, ay hindi ginagamit ang tinatawag na kilo, yung timbang. Yung lata na yan, hindi yan na uh, hindi yan talaga 100% na iisa ang timbang kasi depende po yan kung ilalagay mo dyan ay tamar ilalagay mo dyan ay bigas so magkakaiba-iba sila ng timbang pero kukunin natin yung uh, uh, paano kinuha ng mga ulama natin ang timbang na ito sa panahon natin ngayon para masabi natin na obligado na sa tao na magbigay ng zaka So ang sabi ng Propeta sa Allah Salam, walang zaka ang pananim na uh, nilalagay sa lata kung bababa ito sa limang wask. So ito ay rawahul jama'a. Ang wask mga kapatid, ang wask dito sa hadith ay katumbas ng alin na pong lata. Yung lata na pinaglalagyan. Actually, nung inanap ko yung taas, yung laki ng lata, sabi ng ibang mga iskular natin, sabi nila, ang laki niya ay 14.6 cm ang kanyang taas. 14, walabing apat, o 14.6 cm ang kanyang taas. Ang bawat isang, isang lata. Ito sa panahon ng Propeta Sallahu Alaihi Wasallam ang pinag-uusapan natin dito. Sa, mas, sa, sa timbang ng Masri ay tinawag nila na uh, 50 na 50 na kaila o kaya ay tinatawag na ano bang tawag nila doon sa ano sa kanila irdam er, o kaya ay waiba ang tawag nila doon sa dami nun waiba or or irdam er, ang tawag nila doon uh, 50 irdam er, o waiba ang ang dami nung Uh, isang ay isang uh, yung dami ng limang was na yun yung dami ng limang was na yun so ang bawat erdab o kaya ay kaila yung limang pung kaila na yun ay katumbas ng 24 na mud yung isang salop ganito so balikan natin yung ano yung hadith yung was na pagkasunduan ng mga ulama na ang katumbas niya, ito ay ijma, na pagkasunduan ng mga ulama, na ang, ang katumbas, equivalent, ng isang wask, na limang wask na sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay anim na pong sa, anim na pong sa, hindi ko alam pa, wala kasi kung may bibigyan na sample dito sa akin ba? Wala man lang. So, 
anim na pong lata kasi actually parang sa pan- noon gumagamit pa ng lata sa atin eh. Ngayon hindi na tayo gumagamit ng lata. Ang ginagamit na ngayon ay timbangan na, isang kilo, dalawang kilo. At saka mas consistent yung yung, yung kilo talaga. Talagang pa- makukuha talaga natin yung pagiging pantay-pantay ng timbangan. Kasi yung lata, pag ginugumamit tayo ng lata, maaari magkakaiba-iba yung ano, yung timbang niya. Depende kasi sa ilalagay doon eh. Pwedeng pag ginilagay mo doon tamar, so hindi natin alam kung ginan ng bigat noon. Pag nilagyan mo ng bigas yun, hindi, hindi rin natin masasabi ilan na magiging bigat noon. Kung nilagyan natin ito ng pasas, ganun din. Hindi natin masasabi na gaano ka bigat yun. So magkakaiba-iba sila ng bigat. Pero kukunin natin ang, uh, ang, ang sinabi ng ating mga ulama hanggat sa dumating tayo sa punto sa panahon natin ngayon. Kung ilang kilo. Kasi sabi ko nga, walang kilo noon. Hindi ginagamit ang salitang kilo. Yung 1 kilo, 2 kilo, hanggat sa ilang daang kilo. So sabi ko nga, limang wasq ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag hindi umabot sa limang wasq ay walang zakat. So bawat isang wasq dito sa lima ay katumbas ay anim na pung lata. Sabi ko nga, ayon sa akin pala analytic, ang taas ng isang lata ay 14.6 cm. Approximately lang 'yon. Ang bawat lata mga kapatid Uh, kung titignan, kasi siyempre pati sa Zakat Fitter, ang binabanggit talaga sa hadith mga kapatid ay palaging sa uh, sa anmin tamarin o sa anmin siya, eh, pati sa Zakat Fitter ginamit ang salitang, ang salitang sa kaya walang kasiguraduhan kung ilang talaga hindi, hindi 100% na makukuha natin ang timbang nito maliban sa pagsusumikap ng ating mga ulama so ngayon ang bawat isang wasp ay anim na pong gantang o anim na pong lata na ang bawat lata na yan ay apat na mud. Ibig sabihin apat na ganito na mutawasit mo atadil. Mo atadilayin. Ibig sabihin apat na ganito ilalagay sa kamay tapos ilalagay dun sa lata apat na ganun yung isang lata ang katumbas nun. Actually, binabanggit ko po ito mga kapatid para magkaroon po kayo ng idea sa pagkuha ng kilo. Kasi hindi po natin di- direkta nasasabihin ang kilo nito sa panahon natin ngayon kasi wala pong kilo kaya gusto kong maunawa, maunawaan nyo muna yung pagbanggit ko sa bagay na ito para hindi kayo magtaka o magbigla bakit iba't iba yung kilo ng mga ulama bakit iba't iba yung kilo na ginamit ng ating mga eskular pagdating sa panahon natin ngayon kasi ito ang dahilan ha? binabanggit ko sa inyo ito para makuha ninyo ang punto ko na ito ang dahilan kung bakit Iba't iba ang timbang ng ating mga ulama sa panahon natin ngayon Dahil dito sa binabanggit ko Dahil hindi natin sigurado kung ilang kilo talaga yung bawat isang lata Na ginagamit sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam Pero pag kukunin natin yung napagkasunduan ng mga ulama Napagkasunduan nila Nabanggit sa hadith na limang wasq Na ang bawat isang wasq ay 60 na lata So ibig sabihin 60 times 5 is equal to 300 na lata. So, ibig sabihin, tatlong daang lata ang nisab. Tatlong daang lata ang nisab. Ibig sabihin, kapag umabot ang pananim mo sa tatlong daang lata ay mayroon ng zaka. Pero hindi pa tayo tumitigil dito. Bakit? Hindi na ginagamit ang lata sa panahon natin ngayon. Hindi na uso ang lata. At siguro matatagpuan pa natin yan siguro sa mga liblib na lugar, yung mga hindi pa gumagamit ng timbang. So ngayon, kukunin natin yung tatlong daang ano, tatlong daang lata sa panahon natin ngayon kung ilang kilo nga ba to? Ha? Ilang kilo nga ba yung tatlong daang lata sa panahon natin ngayon ha? Sabi ng ating mga ulama, sa bawat isang lata, kukunin lang natin, sa bawat isang lata, may nagsabi, actually, ba't iba yung sinabi nila? May nagsabi na ang bawat lata, sabi ko nga, tatlong daang lata, 300 na lata. So, bawat isang lata dyan, ayon sa ibang scholar, is dalawang kilo at saka 25 gramo. 2.25 gram. Dalawang kilo at saka 25 gram ang isang lata. Sa tatlong daan na yan. So, ibig sabihin, ang gagawin natin is 2.25 times 300 na lata 
o gantang, ang lisab ng ibang mga ulama, sinabi nila ay 675 kilo. Ito ang pananaw ng ibang mga ulama na na-estimate nila yung isang lata sa timbang na 2.25. So, mayroon kayong mababasa na libro na ang kanilang lisab ay 675 kilo dahil ito ang kanilang uh, estimated na kilo sa bawat lata o gantang is 2.25 gram. O kilo, 2.25 kilo. So, dalawa at 25, ma magigit ko mulang malapit sa dalawa at kalahating kilo. So, yan yung pananaw ng ibang mga ulama. Kaya meron kayong mababasa na libro na ang kanilang nisab kapag umabot ang timbang ng pananim mo sa 675 kilo ay obligado na sa kanilang magbigay ng zaka. Yan yung ibang pananaw. Ayon sa ibang pananaw na nabasa ko, sabi ng ibang mga ulama, ang timbang ng bawat isang lata ay 2.15 2.15 kilo. Ibig sabihin kung 2.15 kilo ang nisab, ang magiging timbang ng pananim mo na maobligahan ka na na magbigay ng zaka ay dapat umabot ng 645 kilo. Pag meron kang pananim na ang kanyang, tib, ang kanyang bigat ay 645 kilo ay obligado na sa inyo na magbigay ng zaka. Yan yung ibang pananaw. Mayroon na namang pananaw na nagsasabi na ang timbang ng isang lata is 2.16 kilo. 2.16 kilo. So, ibig sabihin, ang nisab nila ay nasa 650 kilo. 650 kilogram. Pero, uh, ang pinakamababa at itong pinakamainam, actually, meron pa ako nakita na ang kanyang kilo, subhanallah, is 420 kilo lang. Nabasa ko ito, isa sa isa sa mga eskula ng mga kapatid natin sa Egypt, uh, 1.40 kilogram, 1.40 ang isang lata. So, ibig sabihin, ang kanyang nisab lamang is 420 kilo. Pag may 420 kilo ka, so obligado na siya magbigay ng zaka. At ang sa tingin ko na pinakamalapit dito, yung pananaw ni Sheikh Hussaymin, uh, Rahimahallah, sabi niya, na ang bawat isang ano, ang ang timbang ng ang timbang ng uh, ng 60 na lata na ito ay 612 kilo 612 kg pag umabot na ang inyong pananim sa bigat na yan ay obligado na po sa inyo na magbigay ng zakat kung titingnan natin mga kapatid umiikot sa 600 plus ang kilo na pinag-usapan nila halos magkakalapit lang Halos magkakalapit lang. Kasi nga, sabi ko nga, kaya ko binabanggit ito para malaman ninyo na nagkaroon sila ng iba't ibang opinion sa bigat nito sa panahon natin ngayon kasi hindi naman talaga kilogram ang ginagamit noon. Kaya, kinuha lang natin. Tinignan lang natin kung paano nila kinuha. May nagsabi, sabi, ulitin natin, may nagsabi na 420 kg, may nagsabi na 650 kg, may nagsabi na 645 kg, may nagsabi na 675 kg, may nagsabi na 612 kg at ito ang pinil ni Sheikh Hussaymin, Rahimallah at para sa akin, ito ang pinakamalapit sa tama ayon sa aking uh, maiksing uh, limitadong kaalaman. 612 kg na kilo kapag umabot ang inyong pananim sa bigat na ito pagka-harvest ninyo ay mayroon na kayong zaka pero titimbangin ba agad o hindi dito mga kapatid hindi pa agad-agad pagka-harvest ninyo hindi pa agad titimbangin kailan titimbangin kung kukunin natin ang pananon ng karamihan sa mga hulama is ibig sabihin yung pananim na, na nakakain Okay, Naka, kumbaga pwede pang araw-araw at nai-stack ng matagal. So kung kukunin natin halimbawa ang bigas pagkatapos matanggal doon yung ano niya, yung raw niya, o yung ano niya, yung balat niya. Okay, kapag natanggal na yung balat ng palay, nagiling na natin o kaya yung mais natanggal na doon sa lalagyan niya, natanggal na, yun yung i-consider natin na timbang. Hindi pa yung pagka-harvest natin na salagayan pa niya, yun ang titimbangin natin. Hindi po. Pagkatapos natin maibilad, maibilad, ibibilad muna natin, ay harvest muna natin, then ibibilad natin. Pag ready na siyang ibinta, ready na siyang pakinabangan sa oras na yan, 
Yun yung kilo na pagbabasihan natin. Yun yung kilo na pagbabasihan natin. Hindi po agad-agad, hindi po agad-agad na pagkakuha ninyo agad sa kanyang puno, maging ito man ay halimbawa sabihin natin money, hindi pa natatanggal sa kanyang lagayan, ay titimbangin natin agad. Hindi po. Hindi pa po sa puntong yun. Kundi kung saan, kung kailan, ay ibibinta na po natin ang, at pagkikinabangan na po at natanggal na po siya, natanggalan na po ng balat, natanggalan na po siya ng ano bang mga tatanggalin sa kanya and then pwede na siyang pakinabangan anytime so doon na po natin titimbangin uh, karagdagang tanong kung sakali na nagta, nagtago sila ng palay palay, at tinago nila, hindi pa nila giniling ha? kung nagtago sila ng mais at hindi pa nila giniling so paano gagawin natin dito? Paano natin bibigyan ng zakah? Hindi natin alam ang timbang nun kasi hindi pa nga natatanggal sa lagayan. Hindi pa natatanggal yung ano niya, yung takip niya, yung mais o ano man yung mani. So dito sabi ng ating mga ulama, siyempre hindi pa naman, hindi naman pwedeng yung natitimbangin natin para makuha natin yung 612 kg. So kukuha tayo ng isa sa mga expert na pwede makapag-estimate ng timbang nung naka-stock na yan na hindi pa nila kailangan ibinta sa time na yan kasi kailangan bigyan ng zakah sa time na yun. So mag, mag yung mga expert sa timbang so mag estimate nila yon. So yun ang uh, sabi nila pag kinulangan natin yan, may estimate natin na ganito kadami ang kanyang timbang pag umabot sa 612 pataas ay mayroon na pong zaka. At take note ang pananim, ang zaka ng pananim ay hindi po yearly. Sa tuwing aani kayo, sa tuwing mag-harvest kayo, pag umabot ninyo ang timbang na ito ay magbibigay kayo ng zaka. Ilang bisis magbibigay ng zaka? Isang bisis lang po. Ibig sabihin, pag itinago ng isang tao ang kanyang pananim, yung palay, yung mais, yung mani, yung tamar, yung trigo, pag itinago niya ito ng matagal, nabigyan niya na ng zaka nung time na hinarvest niya, wala pong zaka na yearly. Kasi hindi po kabilang ang pananim sa yearly na binibigyan ng zaka. Isang bisis lang po. Kahit na ilang taon nang lumipas, wala na pong zaka yun. Maliban, maliban kung i- papasok niya sa negosyo. Maliban kung ibibinta niya, napag-aralan natin noon, na, na talakay natin noon, na iba ang batas naman pagdating sa negosyo. Kahit wala siyang zaka, zaka, pagdating sa negosyo, pag ipinasok mo sa negosyo, ay magkakaroon ito ng, magkakaroon ito ng zaka. Ibig sabihin, inuulit ko, 612 kilo, pag ready ng ibinta, matanggal na ang kanyang balat, matanggal na sa kanyang kalalagyan, pwede na pakinabangan, at na i-stack ng matagal pwede nang ito ito yung pananaw ng karamihan sa mga ulama at pwede pang araw-araw na pagkain pero pinigyan nila si Binbas at ang ating mga ulama dito sa Saudi Arabia ay yung madhab ng Hanabila na uh, tumatagal at uh, kinikilo na kinikilo kumbaga ginagantang tumatagal na produkto at kaya ibig sabihin lahat ng kahit hindi nakakain pag uh, pag nag stack ng matagal at uh, kinikilo o na, nilalagay sa gantang o lata ay mayroong zaka sabi ko nga nung nakaraan malibang kay Imam Abu Hanifa lahat pati gulay pati apple pati orange pati grapes may zaka yan pat, sa pananaw ni Imam Abu Hanifa pero nasa sa inyo po yung mga kapatid kung kailangan nyo talagang tulungan ang ating mga kapatid na may hirap so mas malapit yung pananaw ni Imam Abu Hanifa no. so <clears throat> ilan ang zaka? ilan? Ang zaka, so insya Allah, siguro itulit, it, 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 ihiwalay ko po yung, uh, yung talakayin dito kung magkano ang zaka pag umabot na sa 612 sa susunod po na pagkikita natin kung ilan ang zaka pag sumobra na sa 612, 700 kilo, 1,000 kilo, ilan ang zaka nito. So hanggang dito na lamang, wassalahu ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.